আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি ওহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নাবী ইয়া বা'দা প্রিয় দর্শক মণ্ডলী দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে আত্মাহারিক টিভি দেখছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির নিয়মিত আয়োজন রামাজান প্রতিদিন অনুষ্ঠান আমরা রামাজান প্রতিদিন অনুষ্ঠানে মাসায়ালে জাকাত নিয়ে পরপর দুটি পর্ব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আমরা দুটি টক শোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম এবং দলিল ভিত্তিক তার উত্তর আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আজকে তৃতীয় পর্ব জাকাতের মাসায়েল নিয়ে আজকের তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ওসর এবং গবাদি বসুর জাকাত ওসর কীভাবে দিতে হয় ওসর দেওয়ার পদ্ধতি কি তার নিসাব কি এবং চতুষ্পদ জন্তুর উপরে যে জাকাত আছে সে জাকাত এর নিসাব এবং সেটা আদায় করার পদ্ধতি কি এ বিষয়ে কিছু খুঁটিনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের আজকের এই টক শোতে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকার তাহারিকার সম্মানিত সহকারী সম্পাদক ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত আমাদের সাথে আরও অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন বাহরাইনের আর আল ফোরকান ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দায়ী জনাব শরিফুল ইসলাম মাদানি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত আমরা দুজন অতিথিকে আর তাহারিক টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা কাল খেবন না করে আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমি প্রথমে ডক্টর কাবিরুল ইসলামের কাছে প্রশ্ন রাখছি যে ওসর সম্পর্কে যে ডক্টর কাবিরুল ইসলাম আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি যে ওসর এবং জাকাত দুইটা শব্দ পরিবেশে আমরা জানি তো ওসরটা কি ওসর শব্দের অর্থ কি ওসর এর নিসাব কি এবং কারা ওসর দেবে আর ওসরের খাদ বন্টনের খাদ কি জাকাতের মতোই এ বিষয়ে অর্থাৎ ওসর সম্পর্কে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলবেন ধন্যবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেহেতু এখন ওস মানে ফসল উৎপাদনের সময় ফসল কাটার সময় এখন আমাদের সামনে ইরি বড়ো ধান উঠবে এবং অন্যান্য ফসল যেগুলি সেগুলি উঠছে সুতরাং সেক্ষেত্রে আজকের এই প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমরা বলবো আজকে রমজানের দিনে আমরা এই বিষয়টা দর্শকদেরকে জানাতে চাই ওসর শব্দের অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ উৎপাদিত ফসলের যে নেশাব পরিমাণ উৎপাদিত ফসলে যদি হয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ বের করার নাম হচ্ছে ঐশ্বর বা এটাকে ফসলের জাকাত বলা হয় জাকাতের অর্থ যেমন পবিত্রতা ঠিক তেমনিভাবে ওসরের মাধ্যমে ফসলের পবিত্রতা অর্জিত হয় যদি কোনো জমিতে পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ আঠারো মন তিরিশ কেজি ফসল উৎপাদিত হয় তাহলে সেখানে ওসর ফরজ হয় রসল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন লাইসা বিন আকাল্লে খামসাতে অসক আউসাকিন ঐশ্রন পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো ওসর নেই সুতরাং যখন পাঁচ ওয়াসাক হবে অর্থাৎ আমাদের কেজির হিসেবে আঠারো মন তিরিশ কেজি হবে তখন সেই জমিতে বা সেই উৎপাদিত ফসলে ওসর বা এক দশমাংশ দেওয়াটা ফরজ হবে এখন এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হলো রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে জমিতে সেচ দেওয়া হয় অর্থাৎ সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদিত হয় সেই জমিতে বিশ ভাগের এক ভাগ নিষ্পে ওসব আর যে জমিতে সেচ দিতে হয় না বৃষ্টির পানিতে অথবা নদী নালার পানিতে এমনিতে উৎপাদিত হয় যেখানে সেচের প্রয়োজন হয় না সেখানে দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ঔষধ যেটা এটা প্রদান করতে হবে সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের জমিতে যখন এই পরিমাণ ফসল হবে অর্থাৎ এর নিচে যদি হয় আঠারো মন তিরিশ কেজির কম যদি হয় তা আমরা বলতে পারি প্রায় উনিশ উনিশ মন এর কম যদি হয় তাহলে তাকে ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু যখন এর বেশি হবে এই পরিমাণ বা এর বেশি হবে তখন হিসাব করে যে জমিতে সেচ দেওয়া হয় সেখানে দশ ভাগের এক ভাগ বিশ ভাগের এক ভাগ আর যেখানে সেচ দেওয়া হয় না সেখানে দশ ভাগের এক ভাগ হিসাব করে ওষুধ দিতে হবে এখন ওষুধ আসলে এর মাসারিফর জাকাত যেমন ঠিক তেমনিভাবে ওসরের হকদার কারা ওসরের হকদারও ঠিক একইভাবে জাকাত যারা হকদার পাওয়ার হকদার ঠিক একইভাবে ওসরও ঠিক অনুরূপভাবে ওই সমস্ত লোকদারই লোকরাই পাওয়ার হকদার হবে না আটটি খাতি যদিও আমাদের দেশে এখন দুইটা খাত পাওয়া যায় না যেমন ওলা আমিলিনা আলাইহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 
জাকাতা দায়ের জন্য যারা কর্মচারী কর্মকর্তা এরকম তো নির্ধারিত নাই আর একটা বিষয় হলো যেটা দাস 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 কৃত দাস এই খাতটাও আমাদের দেশে এখন নাই বা বিশ্বে নাই সুতরাং এই দুটা বাদ দিয়ে বাকি যে ছয়টা খাত আছে এই ছয়টা খাতে জাকাতের মতোই ওসর বন্টন করতে হবে তবে কোনো খাতে যদি কম বেশি হয় প্রয়োজনের তাকিতে কোনোটাই বেশি বা কোনোটা কম দেওয়া হলো সেটাতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে সমানভাবে ছয়টি খাতে বন্টন করতে হবে বিষয়টা এমন সমানভাবে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তবে প্রত্যেকটা খাতে যেমন দেওয়া যায় সাধ্য মতো সেটা চেষ্টা করতে হবে আবার প্রয়োজনের খাতে কেউ যদি একটা দুইটা খাতে বেশি করে দেওয়া সেটাতেও সমস্যা নেই অথবা যে এলাকা যে খাতগুলো বেশি আছে সেই দিক চিন্তা করে বন্টন করতে হবে অর্থাৎ হকদারদের দিকে লক্ষ্য করে প্রয়োজনের দিকটা খেয়াল করে এই খাতগুলিতে কম বেশি করা যেতে পারে সুতরাং আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত যে জমিতে অনেক সময় দেখা যায় যে উৎপাদিত ফসল হলেও তারা কিন্তু জাকাত দিতে চায় না বা অবসর দিতে চায় না বলে যে আমার তো ঋণ আছে বা আমার অন্য সমস্যা আছে সুতরাং এক্ষেত্রে অনেকটা ফাঁকি দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে তো আমরা বলবো যে যেখানে উৎপাদিত ফসলে আল্লাহ রবুল আলমিন অবসরটা ফরজ করেছেন সুতরাং সেখানে আমরা যখনই ফসল কাটবে তখনই আমরা যেন ফসলের অসরটা আমরা হিসাব করে দিয়ে দিই তাহলে এটা আমাদের জন্য ইনশাল্লাহ পরকালীন জীবনে আমাদের মুক্তির একটা কারণ হবো ছিল ইনশাল্লাহ জি ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর যে আমরা আপনার উত্তর থেকে জানতে পারলাম যে অসরটা কে জিনিস অসর মানে এক দশমাংশ আর আর যেটা বিশ ভাগের এক ভাগ হলে সেটাকে নিষ্ফ অসর বলা হয় এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যেটা আল্লাহর পানির মানে বৃষ্টির পানিতে যেটা হয় সেটাতে অসর আর যেটা মেশিন দিয়ে সার্চ করতে হয় সেটাতে নিষ্ফ অসর নিষ্ফ অসর এখানে আর একটা পার্থক্য আছে সেটা হলো জাকাতের ক্ষেত্রে এক বছর হওয়াটা শর্ত অর্থাৎ কোনো সম্পদ এক বছর থাকলে গিয়ে উনি জাকাত জাকাত দিতে হবে কিন্তু আগের প্রশ্ন থেকে জানতে পারলাম যে অসরটা কি জিনিস আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে অসর কোন কোন পণ্যে অর্থাৎ কোন কোন ফসল অসর দিতে হবে আমরা সাধারণত ধানটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধানের বিষয়টা সাধারণত আমাদের সমাজে বেশি চালু আছে কিন্তু পাশাপাশি আলু পেঁয়াজ শাক সবজি ফল ফলাদি এগুলো তো মানে উৎপন্ন হচ্ছে মাঠ থেকেই তো এইগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানকে এগুলোকে ওইভাবে নিশ্চয় অসর অসর হিসাব করে দিবে না নাকি বিকল্প কোনো পদ্ধতি শরীয়ত বলেছে এটা আপনি যদি আমাদেরকে বলতে প্রশ্ন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আমরা অধিকাংশ মানুষই জানি না যে কোন কোন শস্যের জাকাত ফরজ আমরা যদি একটা একটা নাম বলতে যাই তাহলে অনেকগুলো নাম হয়ে যাবে এই জন্য এর একটা সূত্র আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য যে শস্যের মধ্যে থাকবে তিনটি গুণাবলী যে শস্যের মধ্যে থাকবে সে শস্যের জাকাত ফরজ হবে বাকিগুলোর জাকাত ফরজ নাই বা অবসর ফরজ নাই তিনটি গুণাবলী কি এক যে শস্য গুদাম জাত করা যায় কোল্ড স্টোর ছাড়াই কোল্ড স্টোর প্রয়োজন হয় না এমনিতে গুদাম জাত করবে নষ্ট হবে না কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়াই এমনি করবে এমনিতেই গুদাম জাত করা যায় দুই যে শস্য ওজনে বিক্রি হয় তিন যে শস্য মানুষের খাদ্য অন্য কিছুর খাবার না মানুষ যেটা খায় এই তিনটা গুণাবলী যে শস্যের মধ্যে থাকবে সে শস্য জাগাত ফর যেমন উদাহরণ দিলে আরও স্পষ্ট হবে যেমন ধান ধান গুদাম জাত করা যায় ধান মানুষের খাদ্য এবং ধান ওজনে বিক্রি হয় অতএব ধানের জাগাত ফরজ গম গোদাম জাত করা যায় গম মানুষের খাদ্য গম ওজনে বিক্রি হয় গমের জাকাত ফরজ কিন্তু যদি বলে আঙ্গুর আঙ্গুর মানুষের খাদ্য আঙ্গুর ওজনেও বিক্রি হয় কিন্তু গোদাম জাত করা যায় না এই আঙ্গুরের জাকাত ফরজ নয় কিন্তু ওই আঙ্গুরটি শুকিয়ে যখন কিসমিস হয়ে যাবে তখন এই গোনাবলিটা তার মধ্যে ফিরে আসবে মানে কিসমিস গোদাম জাত করা যায় তখন কিসমিস উপর জাকাত ফরজ মানবভাবে খেজুর যখন রোতাব থাকে রোতাব মানে কাঁচা খেজুর আধা পাকা মানে এটা কিন্তু কোল্ড স্টোর ছাড়া গোদাম জাত করতে পারবেন না মানুষের খাদ্য ওজনে বিক্রি হয় কিন্তু রোতাব খেজুরের জাগাত ফরজ নয় ওই খেজুরটা যখন খেজুর হয়ে গেল আর কি রোতাব থাকলো না তামার হয়ে গেল তখন কিন্তু তার উপরে জাগাত ফরজ তো এই আর কি যে শস্যগুলোর এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে সেই শস্যের জাগাত ফরজ আর বাকিগুলোর জাগাত ফরজ নয় যেমন সবজি রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাইসাফিল খাদারাওয়াত জাকাত সবজির কোনো জাকাত নাই অর্থাৎ কারণ ওগুলো মানুষের খাদ্য ঠিক আছে কিন্তু গোদাম জাত করা যায় না এই গোণটা তার মধ্যে নাই এই বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে নাই অতএব যেমন আলু বলেন যেমন আম আমাদের রাজশাহী অঞ্চল আমের অঞ্চল আম জাকাত ফরজ নাই তারপরে আরও যেগুলো সবজি আছে সবজি জাতীয় যেমন শশা 
তারপরে মরিচ এগুলোর জাকাত ফরজ নয় কারণ এগুলো সবজির অন্তর্ভুক্ত একটা বিষয় মানে আরো স্পষ্ট করা দরকার কিনা জাকাত ফরজ নয় যেটা আমরা অসুর বলছে যে যেটা ওই উনিশ মন প্রায় উনিশ মন হলে যেটা বের করতে হয় সেটা কিন্তু যদি আলু আলুটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হয়ে যায় বা শাক সবজি এগুলো এগুলোর বিক্রয় লব্ধ অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয় অবশ্যই এগুলো বিক্রয় লব্ধ অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয় আর ওই অর্থ যদি এক বছর যাবত তার কাছে মজুদ থাকে কিন্তু একটা পরামর্শ সবার জন্য থাকা উচিত যে যেহেতু প্রচুর পরিমানে আলু চাষ হয় বর্তমানে তো সে অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবে যদিও তার নির্ধারিত না নির্ধারিত ভাবে সে দিবে না কিন্তু সে যে সাদাকা করবে এবং সেটার প্রতি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে আমাদের আর কি এবং একইভাবে যেমন যেটা বললেন রাশিয়া অঞ্চলে আম আমের আমের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে বাগান বিক্রি হচ্ছে সেটাও নিসাব পরিমাণ ফরজ নয় বলে যে সবগুলো ভক্ষণ করে ফেলবো সেটা নয় বরং এখানে দান করতে হবে আমাদের সেক্ষেত্রে আশপাশে যারা হকদার আছে তাদেরকে জাকাত হিসেবে নয় বরং নফল দান হিসেবে সাথে নিসাব পরিমাণ যদি তাদের অর্থটা নিসাব পরিমাণ হয় এক বছর পূর্ণ হয় তাহলে তারা জাকাত দেবে তাহলে অবশ্যই জাকাত দেবে সুন্দর বলেছেন এই বিষয়টা আসলে দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল যে অসুরের বিষয়টা কি কোন কোন অনেকে আলু ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন যে আলুতে কি অসুর আমরা যেমন অনেকে আবার মধু ক্ষেত্রে মধু জি জি তারপরে ধরেন পুকুরে মাছ চাষ হলো মাছ তো এগুলো জাকাত ফরজ কেনা আমাদের সমাজে একটা কথা চালু আছে সম্ভবত একটা হাদিসের ভিত্তিতে এটা চালু যে যে সমস্ত জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমির আমরা ফসলের ওষুর দিয়ে থাকি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে জমির জন্য সরকারিভাবে খাজনার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ ট্যাক্স দিতে হয় খাজনা সেই খাজনা দেওয়া জমিতে ওষুধ দিতে হয় না এরকম একটা মাসালা কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক জায়গায় চালু আছে আবার এই এই কারণে অনেক ওষুধ বের করেন না যে এটা তো আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি সরকারকে খাজনা দিচ্ছি তা আবার ওষুধ দিব কী জন্য এইটা আসলে ভিত্তি কত রোগে এই কথাটার যে আসলে খাজনা দিলে ওষুধ দিতে হবে না খাজনাটা কি আর ওষুধটা কি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই প্রশ্নের জন্য একবারে সমাজে প্রচলিত বলা যায় যে একবারে এটা গ্রাসরুট পর্যায়ের এই প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে দেখা দেয় যে খাজনা দেওয়া জমিতে ওষুধ দিতে হবে কিনা এখানে একটা ভিত্তি এমন বাইহাকি রহমাউল্লাহ উনি সোনানুল কোবরাতে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন সেখানে তিনি বলছেন লাইজতম আলাল মুসলিমে খারাজন ও আশরুন এক মুসলমানের উপরে খারাজ অর্থাৎ খাজনা এবং অশর দুইটি একসাথে জমা হবে না এই হাদিসটা উনি সোনানুল কোবরাতে উল্লেখ করার পরে এমন বাইহাকি নিজেই বলেছেন যে এই হাদিসটা হচ্ছে বাতিল বাতিলের কারণ উনি বলছেন বাতিলের কারণ হচ্ছে এখানে ইয়াহিয়া বিন আম্বাসা নামক একজন রাবি আছেন উনি বলছেন যে এই লোকটা হাদিস জাল করত এই দোষে দুষ্ট হওয়ার কারণে এই হাদিসটাকে উনি বাতিল বলেছেন উনি এইটা উল্লেখ করেছেন এই জন্য সোনাল কোবরাতে যাতে মানুষ সাবধান হয় যে এগুলিতে যাতে সমাজের লোক সাবধান হয় মানুষ সাবধান হয় এগুলি দিয়ে যেন তার অসুর থেকে ফিরে না থাকে ওমর আবনুল আব্দুল ওমর আবনুল আব্দুল আজিজ রহমাহুল্লাহ উনি এক প্রশ্নের জবাবে একদিন বললেন অফিল আরজে আল খারাজু অফিল হাব্বে আল আশরু জমিতে হচ্ছে খারাজ অর্থাৎ জমির জন্য খাজানা আর উৎপাদিত ফসলে পণ্য হচ্ছে অসুর তাহলে এখানে কিন্তু স্পষ্ট একটা জিনিস একটা জিনিস একটা স্পষ্ট সেটা হলো আমরা খাজনা দিচ্ছি এটা কিন্তু জমির একটা ট্যাক্স এটা সরকারের কাছে দিতে হচ্ছে আমাদের আর ফসল যেটা উৎপাদিত হচ্ছে মূলত ওসর আমরা যেটা দেবো এটা কিন্তু ফসলের উৎপাদিত ফসলের জাকাত উৎপাদিত হলে দিব না হলে না হলে দিব না কিন্তু জমি উৎপাদিত হোক আর না হোক দেখেন আমাদের বাড়ির কিন্তু জাকাত দিতে হয় তাই না খাজনা দিতে হয় বাড়ির ট্যাক্স দিতে হয় বা যেগুলি জমি আমাদের এমনি প্রতীত থাকে সেগুলি কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে এইটা কিন্তু জমির ট্যাক্স এবং সেটা সরকারকে দিতে হয় আর আল্লাহ যেটা ফরজ করেছেন আমাদের উপরে অসর এটা হলো উৎপাদিত ফসল 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 উৎপাদন হলে সেটা অসর দিতে হবে ফসল উৎপাদন না হলে অসর দিতে হবে না এরপরও নেশা পরিমাণ হলে অসর দিতে হবে নেশাপর কম হলে অসর দিতে হবে না 
সুতরাং এখানে খাজনা আর অসর কখনো এক জিনিস নয় তাহলে এই এই যে ফতোয়াটা চালু আছে এটা একটা ভুল ফতোয়া ভুল ফতোয়া এবং এটা আমার মনে হয় যে গরিবকে ফাঁকি দেওয়ার একটা কৌশল প্রবণতা হতেও পারে হতেও পারে যে এটাকে কারণ যদি এখানে আর একটা জিনিস থাকতে পারে যে আলেম ওলামা যদি এটা আমাদের সমাজে আছেন বিজ্ঞ আলেম ওলামা যারা আছেন তারা যদি সমাজের লোকজনকে এই বিষয়টা স্পষ্ট করে দেন যে আসলে খাজনা আর ওষুধটা এক জিনিস নয় তাহলে কিন্তু অনেক সাধারণ লোক কিন্তু আলেম ওলামার উপর নির্ভর করেই কিন্তু তারা এবাদত বন্দি এগুলি করে সুতরাং সমাজে যেটা চালু আছে এটা আমরা বলবো যে কোনো কোনো আমাদের আমাদের মতো কোনো কোনো আলেম ওলামার কারণেই কিন্তু এটা চালু আছে সুতরাং এটা যদি ওনারা স্পষ্ট করে দিতেন তাহলে এটা ভুল জিনিসটা সমাজে চালু হতো আর যদি এটাই যদি বাস্তব হয় যে খাজনা দেওয়ার যে জমিতে খাজনা দেওয়া হয় সেটা তো লাগবে না তাহলে বাংলাদেশে কোনো জমিতে ওষুধ দিতে ওষুধ দিতে হবে না কারণ বাংলাদেশের সব জমিতে কিন্তু আমরা খাজনা দিচ্ছি এবং সরকার কিন্তু এখন খুব শক্তভাবে আদায় করে নিচ্ছে খাজনাগুলো আবার এভাবে বলা যায় কথাটা যে ধরেন এটা একটা খরচ অন্তর্ভুক্ত জি জি খরচ হওয়া না হওয়া এটা রাসুল সাসালাম পার্থক্য করে দিয়েছেন হাতিসে বৃষ্টির পানিতে বা নদী নালা পানিতে ঝর্ণার পানিতে সেটা কি হবে ওষুধ দেবে দশ ভাগের এক ভাগ দেবে আর বলছেন যে ওমা শুকিয়া বিন না দেখে নিঃসল আর যেটা নিজে শেষ দিয়ে করবে মানে এটা খরচের হিসাব সেটা বিশ ভাগের এক ভাগ নিঃসল আসুর তাহলে এখানে খরচ কিন্তু এমন না যে নিজে শেষ দিয়ে করলে বেশি উৎপন্ন হবে আর বৃষ্টির পানিতে হলে কম হবে বা বৃষ্টির পানিতে বেশি হবে নিজে কম হবে এটা না শেষের কারণে বৃষ্টির পানি আর নিজের শেষ দরকার উৎপন্ন কম বেশি হয় না একই হয় খরচের এখানে মূলত উদ্দেশ্য খরচ আর খাজনাটাও কিন্তু খরচের অন্তর্ভুক্ত অতএব খাজনার জমিতে জাগাত লাগবে না এটা ঠিক নয় কারণ এই হাদিসের খেলাফ হয়ে যাবে তখন কারণ রসুল সাল্লাম খরচ আর খরচ না হওয়া দুইটা পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন আর কি আমরা সরকারের ভূমি আমরা আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে আমরা এটা ব্যবহার করছি এই জন্য সরকারকে ট্যাক্স টা দিতে হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ যে ফসল আমাদেরকে দিলেন সেই ফসলের জাগাতটা আমাদেরকে এইভাবে বের করতে হচ্ছে ইসলাম বিধান অনুযায়ী জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি শরীফুল ইসলাম আদানির কাছে যে আমাদের সমাজে জমি চাষের ক্ষেত্রে বর্গা বলে একটা কথা আছে বর্গা চাষে ধর আপনার জমি আমি ভাগে চাষ করছি তো সেটা একেক এলাকায় একেক রকম পদ্ধতি কেউ হয়তো কিছু অর্ধেক খরচ দিচ্ছে কেউ কিছুই দিচ্ছে না অর্ধেক ফসল হচ্ছে তো বর্গা চাষের ক্ষেত্রে ওষুধটা কীভাবে বের করবে এখানে কি যিনি বর্গার দাতা তিনি দিবেন নাকি যিনি চাষ করেন তিনি দিবেন নাকি দুইজন যৌথভাবে আগে বের করে নেবেন এটা একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে যে ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা নিঃসাব যেটা শুনলাম যে আঠারো মন ত্রিশ কেজি বা প্রায় উনিশ মন যেটা তো এখন উনিশ মনের পরে আরও হয়তো খুচরা আর একটা নিঃসাব পর্যন্ত যাওয়ার আগে হয়তো মাঝখানে আমার সম্পদ হলো যেমন আমার চব্বিশ মন ধান হলো তো চব্বিশ মন হলে আমি উনিশ মনের ওষুধ বা নিঃসব ওষুধ দিয়ে থেমে যাবো না খুচরা যেটুকু হলো ওইটুকুরও দিতে হবে এটা এটা একটা প্রশ্ন আবার পাশাপাশি আর একটা প্রশ্ন আমাদেরকে একটু আগে ফোন করে করেছেন একজন যেমন স্বর্ণের ক্ষেত্রে নিঃসাব যেটা আমরা বলছি তো নিঃসাবটা যেটা হলো নিঃসাবের কি জাকাত দিতে মানে নিঃসাবটা বাদ দিয়ে জাকাত দিতে হবে মানে উনিশ মন ত্রিশ কেজি হলে নিঃসাব আমরা জানলাম তো উনিশ মন ত্রিশ কেজির থেকে বাদ দিয়ে এটা বাদ দিয়ে পরবর্তী যেটা হবে সেটার জাকাত দিবে না পুরাটার দিবে তো এক্ষেত্রে বলবো যে প্রথমত আপনি প্রশ্ন করলেন বর্গা চাষের বর্গা চাষ জি বর্গা চাষের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে এখানে জাকাত ফরজ ব্যক্তি মালিকানার উপরে এটা আগে দেখতে হবে যে শর্ত কি জাকাত ফরজ হওয়ার কিছু শর্ত আছে জি এই শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো ব্যক্তি মালিকানা এবং পূর্ণ মালিকানা পূর্ণ মালিক হওয়া জি এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা জমি আপনার জমি আমি চাষ করেছি জি এবং আপনি আপনার অর্ধেক আমার অর্ধেক দেখা যাচ্ছে জমিটাতে বিশ মন ধান হয়েছে এখন আপনার দশ মন আমার দশ মন কিন্তু আলাদাভাবে দেখতে গেলে কোনোটাই কিন্তু নিসাব পরিমাণ হচ্ছে কিন্তু এক জায়গায় বিশ মন হয়েছে মানে নিসাব হয়ে গেছে এখন কি করব আমি এখানে প্রশ্নটা এসে যায় এই জন্য তো এখানে ওই যে আমাকে শর্তের উপর চলে যেতে হবে যে জাকাত ফরজ ব্যক্তি মালিকানার উপরে 
আমি কতটুকুর মালিক আমি কতটুকু মালিক হলাম আর আপনি কতটুকু মালিক হলেন আমি যতটুকু মালিক হলাম আমার মালিকানায় যদি নিসাব পরিমাণ শস্য আসে তখন আমার উপর তখন আমার উপর ফরজ হবে আপনার মালিকানায় যদি নিসাব পরিমাণ শস্য আসে তা আপনার যা প্রজাকাত ফরজ হবে শুধু একটা জমি নয় ধান আপনার আরো জমিতে হচ্ছে শুধু এক জমির ধান হিসাব করলে হবে না সবগুলো আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি আরো দু চারটা জমি চাষ করেছি তো সব জমি মিলে কি আমার আঠারো মন্ত্রিশের কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে কতটুকু মালিক হলাম যদি আঠারো মন্ত্রিশ কেজির বেশি হয় পাঁচ ওয়াশাক এর বেশি হয় তাহলে অবশ্যই জাকাত ফরজ আমার যদি কম হয় জাকাত ফরজ নয় আপনারও একই হিসাব সব মেলে যখন ধান বা গম যেটাই যে শস্য জাকাত ফরজ সেটা আপনার মালিকানে নেশাবের অতিরিক্ত হবে নেশাব পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আপনার জাকাত ফরজ হবে কম হলে জাকাত ফরজ হবে না তারপরে যেটা প্রশ্ন করলেন নিসাবের পরে অতিরিক্ত নিসাবের পরে অতিরিক্ত এখানে একটা জিনিস হাদিসের ভাষাটা বোঝা দরকার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন ফিমা সাকাতের শ্যামা ও আল আয়নু আউকান আসারিয়ান আল রসরু যদি বৃষ্টির পানি বা ঝর্নার পানি বা নদী নানার পানি ড্রেনের পানি নানার পানি যদি চাষ হয় তাহলে সেটা দশ ভাগের এক ভাগ দশ মনে এক মন বলা হয়নি কিন্তু হাদিস আচ্ছা আচ্ছা আমরা যেটা বলি যে দশ মনে এক মন আর বিশ মনে এক মন এটা বলি বলেছে দশ ভাগের এক ভাগ আবার বলা হয়েছে ওয়ামা সুকিয়া বিন নদহে নিষ্ফুল রসর নিষ্ফুল রসর মানে বিশ ভাগের এক ভাগ তাহলে ভাষাটা হলো দশ ভাগের এক ভাগ আর বিশ ভাগের এক ভাগ দশ মনে এক মন বিশ মনে এক মন এই দুইটার ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু ভুল ভুল আছে যখন বিশ মনে এক মন বলবেন তখন আপনার কাছে তাহলে আঠারো মন্ত্রিশ কেজি আপনার নিসাব চলে এসছে তাহলে জগৎ দেবেন না আপনি ওষুধ দেবেন না তাহলে অবশ্যই বিশ মনে এক মন ভাষা ঠিক না যখন আপনার বিশ ভাগের এক ভাগ বলবো তখন আঠারো মন্ত্রিশ কেজি হোক বা উনিশ মন হোক বিশ মন হোক বাইশ মন হোক যাই হোক না কেন আপনি বলেছেন চব্বিশ মন যদি কারো হয় চব্বিশ মনকে আমি বিশ ভাগ করব জি বিশ ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে দেবো যদি আল্লাহর পানিতে হয় তাহলে চব্বিশ মনকে দশ ভাগ করবো যখন ফরজ হয়ে গেল তখন পুরাটা যেমন আপনার কাছে সাড়ে সাত দশ ভরি স্বর্ণ আছে দশ ভরি স্বর্ণের দাম হিসাব করে জাকাত দিতে হবে ভরি বাদ দেওয়া না যেমন আপনার উপর একশো মন ধান হয়েছে একশো মন ধানেরই আপনার জাকাত দিতে হবে ওষুধ দিতে হবে এখানে যে আঠারো মন্ত্রিশ কেজি বাদ দিয়ে বাকিটা দেবেন অতিরিক্তটা সেটা নয় বরং পুরাটারই জাকাত দিতে হবে জি জি অত্যন্ত সুন্দর আসলে এই 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 প্রশ্নগুলি আমাদেরকে কিন্তু মানুষ করেন এবং খুবই সহজ বিষয় তারপরে অনেকে জানেন না না জানার কারণে অনেকে হয়তো নিসাবটা বাদ দেন অনেকে হয়তো ভাবেন যে ঠিক আছে নিসাব একটা নিসাব হয়েছে আর পরের নিসাব পর্যন্ত আবার হবে মাঝখানেটার খুচটাটার ধরতে হবে না এরকম কিছু মানে বিভ্রান্তি বা ভুল আমাদের সমাজে আছে আমরা জানি যে বৃষ্টির পানিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে ওষর আর যেটা সেচ করতে হয় সেটা হচ্ছে নিঃস্ব ওষর এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এমন হয় কোনো ফসল করতে গিয়ে কিছু বৃষ্টির পানি হচ্ছে কিছু সেচ করতে হচ্ছে এরকম কিন্তু এখন অনেক জায়গা হচ্ছে হয়তো মৌসুমের কিছু অংশ এক দুই মাস হয়তো বৃষ্টির পানি দিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর বাকি সময়টা হয়তো মেশিন দিয়ে পানি সেচ করে বাকি চাষটা করতে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখানে কোনটা ধরবে এটা কি ওষর ধরবে না নিশ্চিত ওষর ধরবে দোজাকুমুল্লা খেরান এক্ষেত্রে যেই পরিমাণটা বেশি হুকুম সেই দিকে যাবে আচ্ছা মনে করেন যে বৃষ্টির পানি বেশি তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ না দশ ভাগের এক ভাগ যে বৃষ্টির পরিমাণটাই বেশি হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ দেবে আর নিজের সেজের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে সে নিষ্ফ আসর দেবে বিশ ভাগের এক ভাগ দেবে এখন এখন যদি এমন যদি হয়ে যায় যে একেবারে ফিফটি পারসেন্ট যদি হয়ে যায় সমান 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 বৃষ্টির পানিও যতটুকু নিজস্ব সেচের পানিও ততটুকু এমন যদি হয় তাহলে এখানে সরাসরি দলিল পাওয়া যায় না তবে ওলামায় ক্রামের ইজতেহাদ আছে এবং এ ব্যাপারে কোনো ওলামায় ক্রামের মধ্যে মতভেদ নেই সেটা হলো যে একবার যদি ফিফটি পারসেন্ট হয়ে যায় দুই দিকেই তাহলে সেখানে দশ ভাগের তিন চতুর্থাংশ দেবে দশ ভাগের মানে অসরের তিন চতুর্থাংশ এক ভাগ হলো না এক ভাগের চেয়ে যেমন উদাহরণ দিলে বলবেন যে বিশ মন হলো জি তো বিশ মনকে যদি আমি দশ অসর বের করি তাহলে কয় মন আসবে দুই মন দুই মন আসবে দুই মনকে আমি কি করব চার ভাগ করব তাহলে বিশ কেজি বিশ কেজি করলে চার ভাগ হবে তিন ভাগ দেবে তিন ভাগ দেবে তাহলে এক মন বিশ কেজি দেবে যেখানে দুই মন দিত জি জি অসর হিসাবে সেখানে সে এক মন 
বিশ কেজি দিবে এবং এবং ইবনে কুদামা রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে এ ব্যাপারে ওলামাই কালামের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নাই এবং শেখ মোহাম্মদ বিন সালেহ ওসাইমিন তিনি তার সারহুল মমতাতে একই কথা বলতেছেন এবং এ ব্যাপারে আসলে ওলামাই কালামের মতভেদ নেই লাজনা ফতোয়া লাজনা দায়মে এই ফতোয় প্রদান করেছে আচ্ছা ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর বিষয় যেটা আসলে অনেকের জানার প্রয়োজন ছিল যে এরকম তো হতে পারে জি জি যে অর্ধেক সমান সমান হতে পারে কম বেশি হতে পারে তো আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি ডক্টর কাবুল ইসলামের কাছে যে আমরা অসুরের বিষয়টা মোটামুটি আপনাদের দুজনের আলোচনা থেকে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে কীভাবে অসুরটা বের করতে হবে এবং কি পরিমাণ হলে করতে হবে অনেকগুলি প্রশ্ন আপনার উত্তর দিয়েছেন এবার আমরা আর একটা আর একটা প্রকারে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে চতুষ্পত জন্তু যেমন আমরা গরু ছাগল উট যেগুলো আমরা লালন পালন করি আবার কিছু আছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমরা লালন পালন করি এই ক্ষেত্রে আসলে চতুষ্পত জন্তুর জাকাতের বিষয়টা কি নিসাব কতটুকু কতটুকু পরিমাণ কোন পশু হলে জাকাত দিতে হবে কেউ যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাঁচটা উট কিনে এক লক্ষ টাকা করে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলো সেটার জাকাত কীভাবে বের করবে অথবা কেউ যদি খামার করে গরুর সেই ক্ষেত্রে তার জাকাতটা কীভাবে হবে এই বিষয়ে যদি আপনি আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আসলে পশুর যেটা পশুর এরকম জাকাতের জন্য একটা নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ উট যদি পাঁচটা হয় তাহলে পাঁচটা উঠে ওর একটা ছাগল এক বছর বা দু বছরের একটা ছাগল জাকাত দিতে হয় পাঁচটার কম হইলে তাকে জাকাত দিতে হবে না ঠিক একইভাবে গরু যদি তিরিশটা হয় তাহলে তার একটা এক বছরের বাছুর জাকাত দিতে হয় ছাগল যদি চল্লিশটা হয় তাহলে তাকে একটা ছাগল জাকাত দিতে হয় ঠিক এটা হচ্ছে নেশাব পশুর ক্ষেত্রে এটাও নেশাব যদি এটা কম থাকে তাহলে কিন্তু তাতে জাকাত দিতে হবে না এটা প্রতিফলনের জন্য যেটা করে আর কি এখন এই পরিমাণ পশু যদি কারো থাকে এবং তারা এটা প্রতিপালন করে ব্যবসায়ী করুক যেটাই করুক তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে পশুর জাকাত দিতে হবে এখন আপনি পরের যেটা বলছেন সম্পূরক প্রশ্ন যে যদি কেউ মোটা তাজাকরণ বা হয়তো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তার হয়তো তিরিশটা গরু নাই কিন্তু সে হয়তো দশটা কিনেছে বা বিশটা কিনেছে কিনে সে এখন মোটা তাজা করে বা এটাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাঁচ মাস রাখলো রেখে তারপরে বিক্রি করে দিল ক্ষেত্রে ওইটা যদি তার ব্যবসায়ী হয় অর্থাৎ সে কোন নিয়াত এটা করছে এটা তার ব্যবসায়ী ভিত্তিতে যদি হয় তখন সে এটাকে মূলধন হিসাবে বা ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে সেটাকে গ্রহণ করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সাহাবা একরাম যেমন বলছেন যে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো আমার না নাখরোজা নাখরোজা জাকাতা মেম্মা নাহিদুল্লিল বাই আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো ওই সব জিনিস থেকে জাকাত বের করতে যেগুলি ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাহলে ওনার পশুটা যদি ব্যবসায়ের জন্যই হয় উনি একটা খামার করুক ওটা তাজা করুন যেটাই করুন না কেন তখন ওটাকে বলতে হবে যে এইটা ওনার ব্যবসায়ী পণ্য তখন উনি এই ব্যবসায়ী পণ্যটাকে ওনার পণ্য হিসাবে ধরে তার যেটা মূলধন আছে সেটা হিসাব করে উনি ওইটা থেকে জাকাত বের করবেন যদি তার পরিমাণ নেশা পরিমাণ হয় অর্থাৎ সাড়ে সাত বড় হ্যাঁ সাড়ে সাত বড়ই পরিমাণ বা তার মূল্য পরিমাণ টাকা তার থাকে তাহলে এক বছর হয়ে গেলে উনি এটা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে এটা থেকে জাকাত দিবেন সেটা ভেড়া হোক সেটা আপনার ছাগল হোক গরু হোক যেটাই হোক না কেন ঘোড়া হোক যেটাই হোক এটা ব্যবসায়ী পণ্য হইলে এইভাবে আর যদি পশু হিসাবেই পালন করে তাহলে যেটা বললাম যে উট পাঁচটা তারপরে গরু হচ্ছে আপনার তিরিশটা ছাগল চল্লিশটা এটা নেশা এই পরিমাণ না থাকলে তাকে জাকাত দিতে হবে না এর বেশি যখন হবে তখন এটা জাকাত দিতে হবে তবে এখানে কিন্তু একটা জিনিস আলাদা একটা হলো পশু প্রতিপালন করছে হ্যাঁ প্রতিপালন করছে আর একটা ব্যবসা করছে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যখন তার ওই পরিমাণ পশু থাকবে তখন তাকে জাকাত দিতে হবে আর সে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তার ওই পরিমাণ নাই কিন্তু এটা তার ব্যবসায়ী এটা যেমন আগে মরুভূমিতে লোকজন অনেক বহু মেষ নিয়ে উট নিয়ে প্রতিপালন করতো এটা রাখাল থাকতো তারা প্রতিপালন করতো এটা তো সেক্ষেত্রে হলো ওই নেশা পশুর ওইটা থাকলে ওই নেশাব দিতে হবে কিন্তু পশুর ওই নেশা পরিমাণ তার পশু নাই কিন্তু সে ব্যবসা করছে তাহলে এটা তার ব্যবসায় পণ্য হিসাবে তার যখন অর্থের নেশাব সমপরিমাণ হয়ে যাবে তখন এক বছর হলে সে জাকাত দিবে এখানে এখানে যে বিষয়টা বললেন যেটা হচ্ছে মরুভূমিতে চরানো এখানে জাকাতের ক্ষেত্রে নেশাবের ক্ষেত্রে প্রতিপালন হতো আমি নিজে লালন পালন করতেছি কিছু পশু হয়তো ত্রিশটাই হলো সেটাও কি ত্রিশটা ধরে আমাকে জাকাত বের করতে হবে যদি গরু হয় বা ছাগল হয় চল্লিশটা নাকি এরকম কোনো শর্ত আছে যেটা চারণ ভূমিতে বিচরণ করে বেড়াবে এরকম কোনো এবং এটা আসলে বলা যায় যে এটা তার ব্যবসা নয় একটা পেশার মতো একটা পেশার মতো কৃষিকাজ করা অনেকে সেক্ষেত্রে পশুপালন লালন পালন করে চারণ ভূমিতে এমনি চড়ে বেড়ায় 
ওর ক্ষেত্রে হচ্ছে এই নেসাব ওর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সরাসরি পশু থেকে সরাসরি পশু থেকে পশু আর যখন সে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করছে এটা ব্যবসা করছে জাস্ট পশু কিনছে বিক্রি করছে বা পশু সে লালন পালন করছে এক মাস রাখলো বিক্রি করে দিল দুই মাস রাখলো বিক্রি করে দিল এই ক্ষেত্রে তখন এটা ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে জাকাত দিবে কিন্তু সেটা যদি নেসাবও পূর্ণ হয়ে যায় সেটাও যদি নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় মানে চল্লিশটা ছাগল যদি একটা শর্ত মানে পশুর জাকাতের ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে তো শর্তগুলোর মধ্যে একটা হলো যে সা এমা হতে হবে পশুকে রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যে লা জাকাত ইল্লা ফি সা এমাতিল গানাম সা এমা পশু ছাড়া জাকাত ফরজ না তো সা এমা কাকে বলে সা এমা হলো বিচরণশীল বিচরণশীল কাকে বলে বিচরণশীল হলো যেটা খাদ্য কিনে খাওয়াতে হয় না যেটা চোরে খায় চোরে খায় যেটা যেটা চোরে খায় এমন যদি বিচরণশীল পশু কারো থাকে তাহলে পশুর পুরো জাকাত ফরজ হবে আর সেটা হবে নিসাব বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে নিসাব আসবে যে ছাগলের ক্ষেত্রে চল্লিশটি গরুর ক্ষেত্রে তিরিশটি এবং উটের ক্ষেত্রে পাঁচটি এটা হলো নিসাব কিন্তু বিচরণশীল না হয় দেখা যাচ্ছে খামার করেছি আমার একশোটা গরু আছে খামারে একশোটা গরু আছে দুশোটা গরু আছে কিন্তু এটা বিচরণশীল নয় অতএব এটা পশুর পুরো জাকাত ফরজ নয় বরং এটা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে এর মূল্যের ওপরে জাকাত ফরজ মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং সেটা এক বছর যাবত থাকে আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে পাঁচশোটা গরু থাকলেও জাকাত ফরজ হবে না পশুর জাকাত ফরজ কিন্তু ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে এর মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ আসে সেটা একটা গরু হলেও যদি আসে আরও আরও সম্পদ তো আছে তার তার সাথে একটা গরুরও হিসাব আসবে যদি তার ব্যবসায়িক পণ্য হয় সেটা এবং সেটা এক বছর যাবৎ তার কাছে মজুদ থাকলে জাকাত দিতে হবে যে মশাল্লাহ দুজনে অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন মূল কথা হচ্ছে যে অর্থাৎ যে পশুগুলো বিচরণশীল অর্থাৎ যেগুলো যেটা আপনি হাদিসটা বললেন যেগুলো অর্থাৎ খাদ্য কিনে খাওয়াতে হয় না এই পশুগুলোর ক্ষেত্রে জাগাতটা হচ্ছে সরাসরি পশু থেকে পশু জি জি যেটা নিসাব বলা হচ্ছে ত্রিশটা গরু হলে নিসাব চল্লিশটা ছাগল হলে নিসাব আর উটের ক্ষেত্রে হচ্ছে পাঁচটি এটা হচ্ছে বিচরণশীল অর্থাৎ মরুভূমিতে হোক বা বনের জঙ্গলে হোক যেখানে বিচরণ করে সেই ক্ষেত্রে আর এমনিতে গৃহপালিত যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে পণ্য হিসাবে ব্যবসায়িক পণ্য আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে এই এই প্রশ্নের উত্তরে প্রিয় দর্শক আমাদের অনেকে এই প্রশ্ন করেন আমাদেরকে যে আসলে গরু আমাদের আছে পাঁচটা তো কি করবো আমাদের তো নিসাব হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই সেটা ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ধরে যদি বছর পূর্তি হয় এবং নিসাব পরিমাণ হয় অবশ্যই জাকাত দিতে হবে আমরা শেষ প্রশ্নে চলে আসছি আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রশ্ন আমরা শরীর ইসলাম মাদানির কাছে রাখতে চাচ্ছি যে ওসর যে আদায় করব আমরা যেমন নিসাব জাকাতের ক্ষেত্রে যেটা এক বছর পূর্তি শর্ত এক বছর পরে সেটা আদায় করতে হবে তো ওষুধটা আদায়ের ক্ষেত্রে এরকম কোনো শর্ত আছে কি না এটা কখন আদায় করবে ওষর হয়েছে সেটাকে আমরা এক বছর পরে আদায় করতে পারবো বা ছয় মাস পরে ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারবো বা নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে আমরা ইচ্ছা করলে সময় সুযোগ মতো দিতে পারবো কি না এটার সঠিক সময়টা কখন আসলে জজাকমুল্লা খেরান এক্ষেত্রে বলবো যে শস্য কিছু কিছু শস্য মানে পণ্য আছে কিছু যেগুলোর এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই তার মধ্যে একটা হলো শস্য শস্যের জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নয় কারণ রাসু আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন মসজিদে সুরা আনামের মধ্যে যে ও আ তু হাক কাহু ইয়াও মাহসা দিহি তোমরা যে দিনই ফসল কর্তন করবে সেই দিনই জাকাত দিয়ে দাও দিয়ে দাও অতএব এক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নয় যখনই ফসল কর্তন করবে মাড়াই করবে ধান মাড়াই করবে মাড়াই করার পরে ওই যেখানে মাড়াই করবে সেখান থেকে আলাদা করে দেওয়া দরকার তারপরে আলাদা করার পরে বন্টন করুক বন্টন করবে দু চার দিন পাঁচ দিন দশ দিন বন্টন করুক সে কোনো সমস্যা নেই অনেক মানুষকে দেখা যায় যে হাজার হাজার মন ধান পায় তো যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি জাগাত আদায় করেন ওষর দেন সা হ্যাঁ আমি এমনি তো বের করি না কিন্তু অনেক মানুষ দান করি দিতে দিতে আরও বেশি হয়ে যায় এটা কিন্তু আসলে ওষর নয় এমনিতে দান হিসেবে গণ্য হবে এটা কিন্তু তার নির্ধারিত জাকাত তাকে অবশ্যই পরিমাণ মতো নির্ধারিত পরিমাণ যেটা জাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ সেটা বের করতে হবে তাকে বের করে সেটা বন্টন করবে এবং এটা এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেয় অনুরূপভাবে ছাগলের ক্ষেত্রে যেমন পশুর ক্ষেত্রে পশুর ক্ষেত্রে ছাগলের বাচ্চা এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেয় ছাগলের বাচ্চা তার মায়ের অনুসরণ করবে এক কথায় দেখা দেখা যাচ্ছে বছরে একবার পশুর জাকাত আদায় করবে তো পশুর জাকাত দেখা যাচ্ছে পাঁচ দিন আগে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো 
বাচ্চাটাও কিন্তু মায়ের হিসাবে আসবে অনুরূপভাবে ব্যবসায়িক পণ্যের লভ্যাংশ লভ্যাংশ এখন এক বছর পূর্ণ হয়নি কিন্তু সেটা ব্যবসা করছে সে যখন সে বছর এক ধরেন রমাজান মাস থেকে আরেক রমাজান মাসে জাগাত আদায় করে তার ব্যবসায়িক পণ্যের অতএব ওই রমাদানে তার কাছে যত সম্পদ আছে তার মূলধন যত আছে তার দোকানে যত পণ্য আছে সবগুলো হিসাব করে জাকাত দিতে হবে এতে এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নাই লভ্যাংশের লভ্যাংশের পূর্ণ যে লভ্যাংশের এক এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নাই এই কয়টা জিনিস যার এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নাই কিন্তু বাকি এমনিতে অর্থ আছে কারুর কাছে স্বর্ণ আছে কারুর কাছে এগুলো এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত কিন্তু সে এটা শর্ত বলতে কি এখানে একটা জিনিস আগে কিন্তু আদায় করা যায় এক বছর পূর্ণ হয়নি আগে কেউ দিয়ে দিবে দিতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আব্বাস আব্দুল আব্দুল মোতালেব রাজি আল্লাহ তালাম রাসুল সাহাসাল্লামকে অগ্রিম জাকাতের আদায়ের অনুমতি চাইলেন তো রাসুল সাহাসাল্লাম দিলেন অগ্রিম জাকাত আদায় করা যায় এটা জায়েজ কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেছে দিচ্ছেন না এটা চলবে না আচ্ছা আচ্ছা এটা চলবে অবশ্যই তাকে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে দিতে হবে অন্যের হবে হ্যাঁ আর একটা জিনিস যেটা বললেন শেষে যে তার জাকাতের সম্পদ কি তার কাছে গচ্ছিত রেখে অনেক সময় পরে বা মানুষের প্রয়োজন সময় দেওয়া যায় কি না এক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যে এটা কিন্তু আমি যদি আমার জাকাতের টাকা আমার কাছে রেখে দিই এটা কিন্তু আমার জিম্মাই থেকে গেল হায়াত মতন মালিক তো আল্লাহ কখন কে মারা যায় তা ঠিক নেই এই জন্য যত দ্রুত সম্ভব জাকাতের সম্পদগুলো হকদারদেরকে পোষায় দেওয়া দরকার এতে আমার জিম্মা থেকে চলে গেল যদি আমার জিম্মা এই থাকা অবস্থায় আমি মারা যাই মৃত্যুবরণ করি তাহলে কে দিবে এগুলো দেবে কি দিবে না তারও একটা ঠিক নেই জায়েজ প্রয়োজনে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো এটাই যত দ্রুত সম্ভব তার মোস্তাহেক যারা তাদের কাছে পোষায় দেওয়া আচ্ছা এখানে কারণ ওইটাই বলেছেন যে জাকাতের যেটা অগ্রিম আদায় করাটা যেতে পারে যদি সে নিশ্চিত হয় যে আমি নেশা পরিমাণ সম্পদের মধ্যে কম হবে না তাহলে সে অগ্রিম জাকাত আদায় করতে পারে কিন্তু জাকাতটা দেরিতে এসে আদায় করবে এটার ব্যাপারে কেউ ইয়ে বলেনি যে করা যাবে বরং সবাই বলেছেন যে অগ্রিম বা সময় মতো আদায় করাটাই উত্তম কারণ ওই যেটা জিম্মা জি জিম্মার দ্বারা তো কেউ নিতে পারবে না এবং এটার কারণে কিন্তু তাকে গুণাগার হতে হবে যদি সে জাকাত রেখেই মারা যায় জি তাহলে মনে করছে যে পরে দিব হয়তো নিয়ত আছে জি কিন্তু না দিতে পারলে দায়ী থাকবে সে জি এখানে আরেকটা বিষয় যে নিজের জিম্মায় রেখে এটা সারা বছর দেওয়া সেটা এর মধ্যে কিছু স্বার্থ থাকতে পারে যে আমি হয়তো ইচ্ছা করে যাদেরকে দিব তাদের সাথে আমার একটা সুসম্পর্ক থাকবে তারা আমার প্রতি মাইল থাকবে এরকম একটা বাসায়ের প্রসঙ্গ কিন্তু এখানে সুযোগটা খুঁজে খুঁজে কি আমি ওর প্রয়োজনে আমি যদি দিয়ে দিই জাকাতে আমি জাকাত দিচ্ছি এটা বলবেও না কিন্তু বলবে না তো ও মনে করছে যে আমাকে মনে হয় এমনিতেই সে সহযোগিতা করলো জি জি এই বিষয়টা এই সুযোগটা সে অনেক মানুষই নেয় অনেক কোম্পানি যেটা করে আর কি জাকাতের টাকা গচ্ছিত রাখে সারা বছর মানুষকে সহযোগিতা করে কিন্তু আসলে এটা কিন্তু যেটা দিচ্ছে জাকাতের টাকায় তো অন্যের টাকায় অন্যকে দিচ্ছে জি অর্থাৎ নিজের টাকা কিন্তু না জি তার মানে সে যদি সঠিক সময়ে বন্টন শেষ হয়ে যেত তাহলে সারা বছর যারা আসতো তাদেরকে কিন্তু কিছু নিজের পয়সা থেকে নিজের সম্পদ থেকে দিতে পারতো সেটা কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না মানে অর্থাৎ জাকাতটা দিয়ে অর্থাৎ যেটা আমাদের দেশে সহজে বলে কয়ের তেল দিয়ে কই ভাজা ভাজা জি মানে কয়ের কই মাসের তেল দিয়ে কই মাছ ভাজা জি জি অর্থাৎ মানুষের সম্পদ দিয়ে মানুষকে বিদায় করার মতো হচ্ছে তো সুন্দর বলছে এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমি রাখি সম্পর্ক সেটা হচ্ছে যে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি বললেন যে জাকাতটা পৌঁছাই দেওয়া জি হকদারদের নিকট পৌঁছাই দেওয়া তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই সম্পূর্ণ দায়িত্বটা টোটাল দায়িত্বটা কিন্তু জিম্মা হচ্ছে যিনি জাকাত দাতা তার জি এই ক্ষেত্রে আমি যদি জাকাতের টাকা কাউকে পাঠাই এখন আধুনিক পদ্ধতি হয়তো বিকাশে পাঠাচ্ছি তো বিকাশে পাঠানোর যে খরচটা সেটাকে দিবে করেন দেখেন আমার দায়িত্ব পৌঁছায় দেওয়া জি জি এতে পৌঁছায় দিতে গেলে আমাকে গাড়ি ভাড়া দিয়েও যেতে হতে পারে অবশ্যই এটা আমার দায়িত্ব পোষায় দেওয়া অর্থাৎ গাড়ি ভাড়া আমার আমি যদি বিকাশ করি কাউকে পোষায় দিব বিকাশ খরচ আমার কারণ আমি জাকাত পোষায় পোষায় দেওয়া দায়িত্ব তাহলে তার নেওয়া না বর্তমানে এখানে এই বিষয়টা দেখেন অনেকে জাকাত বলছে আজকে জাকাত দেওয়া হবেই জাকাত নিতে গিয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে অথচ কর্তব্য ছিল বাড়িতে মালিক সে বাড়িতে গিয়ে পোষায় দিবে আজকে যদি আপনার লোক দিয়ে পাঠায় যে আজকে যদি ফেতরা আদায় করে জাকাতুল ফেতের যদি বলেন যে আমরা চাইল দিয়ে আদায় করছি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে বা খাদ্য দ্রব্য এগুলো তো বন্টন করা সমস্যা কে নিতে চায় না মানুষ নিতে চাবে না কেন এটা সমস্যা আমাদের বর্তমানে আমাদের মাইন্ড হয়ে গেছে যে আমাদের কাছে আসুক আমরা দেব জি 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 আর মানুষ এসে নিতে চায় না এটা এই মাইন্ড দূর করতে হবে আমি যদি একটা গরিবের বাড়িতে পাঁচ কেজি
সে অবশ্য অনেক মহব্বত করবে আমাকে অনেক ভালোবাসবে মশাল আমার বাড়িতে সে চাল পোষায় দিয়ে গেল অবশ্যই সে নেবেও খুশি মনে নেবে এবং অনেক সুসম্পর্ক তৈরি হবে তার সাথে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই এইটা যে মানে পৌঁছানোর যে খরচটা এটাকে জাকাত ফান্ড থেকে ব্যয় করতে পারবো আমি না আমার নিজস্ব টাকা নিজস্ব ব্যয় করতে হবে নিজস্ব ব্যয় করতে নিজস্ব অর্থাৎ বিকাশ খরচটা জাকাতের বাইরে নিয়ে দিতে হবে জি অবশ্যই যেহেতু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার এখানে আরেকটা জিনিস যোগ করা যায় সেটা হলো এই যদি আমাদের দেশে ইসলামী সরকার হতো তাহলে হলো আমি লিনা আলাইহা থাকতো সরকারের পক্ষ থেকে আদায়কারী থাকতো উনি তখন আমার বাড়ি থেকে এসে নিয়ে যেতেন প্রয়োজনে অথবা তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকতেন আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে হতো তখন কিন্তু আমরা বাধ্য করতাম যে ওর কাছে দিয়ে আসতে হবে যদি সে না আসে তাহলে তার কাছে দিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু বিধান মহাজ রাজি আল্লাহ যেভাবে করলেন আলী রাজি আল্লাহ প্রত্যেকে কিন্তু এইভাবে করতেন তো এখন এটা কিন্তু যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেওয়াটা আমাদের দায়িত্ব এখন সরকারের ব্যবস্থা নাই সুতরাং যদি সমাজে ব্যবস্থা থাকে কোনো ইসলামী সংগঠনে হকপন্থী সংগঠনের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেখান পর্যন্ত পৌঁছানোটা আমার দায়িত্ব জি হয়তো কোনো সমাজে এরকম ব্যবস্থা নাই থাকে তাহলে হকদারদেরকে নিজের দায়িত্বে পৌঁছে দেওয়াটা ওইটাও আমার দায়িত্ব জি সুতরাং খরচ আমাদেরকে দিতে হবে যা মানে জাকাত দাদাকে দিতে হবে জি 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 মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জি আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে সম্পর্ক এটার সাথে যে যেটা আপনি বললেন যে বিকাশ খরচটা যাবে যিনি জাকাত দাতা তার কাছ থেকে জাকাতের ফান্ডের বাইরে তো সেই ক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অনেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে অথবা দূরবর্তী মাদ্রাসায় বা এদিমখানায় কিছু দান করতে চাই অসর থেকে তো ধান বা অসরের যেটা গম যেটাই হোক এ পণ্যটা তো অত দূরে পাঠানো সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে কি করবে সেটা কি বিক্রি করে টাকা পাঠাতে পারবে নাকি পণ্যটাই পাঠাতে হবে জাকমুল্লা খেরান এক্ষেত্রে যেটা বলবো যে অবশ্যই একবার ধান যদি আমি দুই মন ধান রাখি তার জন্য দুই মন ধান পাঠানো সম্ভব নয় অনেক দূরে যদি দুশো তিনশো কিলো দূরে পাঠাইতে হয় তো এক্ষেত্রে কি করব প্রথমত আমার ওসর আমি বের করে নেব যে একে আমি এত কেজি দিলাম এই জায়গায় ওই ধান বিক্রি করতে হবে অন্য জায়গায় নিজে নিতে পারবে না কারণ এটা তার বের করে দেওয়া জাকাতের অংশ নিজে ক্রয় করতে পারবে না এটা তার জন্য জায়জ নেই এটা কি করবে অন্যের কাছে বিক্রি করবে বিক্রি করে যে অর্থটা হবে সেই অর্থ পাঠায় দেবে এটা সুবিধার জন্য কিন্তু এমন যদি কেউ মনে করে যে আমি তো দুই মন ধান দিতাম তো ধান আমার বাড়িতে রেখে দিলাম আমি দুই মন ধানের টাকা দিয়ে দিই এটা চলবে না কারণ ধানকৃত জিনিস সে নিজে আবার ক্রয় করতে পারবে না পারবে না এই জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে অবশ্যই অন্যের কাছে বিক্রি করে পাঠিয়ে দিতে পারবে অথবা যদি এটা অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয় যে ভাই ঠিক আছে আমি এটা অমুক জায়গায় দিতাম তা তুমি এটা একটু পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা জি জি যদি পৌঁছানোর ব্যবস্থা পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো তাহলে সে এখন পৌঁছে দেবে ধান পৌঁছে দেবে নাকি টাকা পৌঁছে দেবে যে দায়িত্ব নিল ওই ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছা মতো কিন্তু পৌঁছে দিতে পারবে তাহলে আমি যেটা বের করলাম আমার কিন্তু আদায় হয়ে যাবে আর এই ক্ষেত্রে এখন ওই যাকে আমি দায়িত্ব দিলাম ভাই তুমি একটু পৌঁছে দাও তাহলে প্রয়োজন আমি তাকে যাতায়াত খরচটা বা এর জন্য পৌঁছেতে যে খরচটা লাগবে সেটাও আমি তাকে দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি ভাই তুমি আমি এটাকে পৌঁছে দাও এখন সে যে পদ্ধতিতে সুবিধা মনে করে ওই পদ্ধতিতে পৌঁছে দেবে যদি ধান পৌঁছানো সম্ভব হয় সেটা দেবে অথবা যদি মনে করে যে না ধান বিক্রি করে টাকা দিতে হবে টাকাটা দেবে সম্ভব এটা এভাবেই উত্তম আর কি যে মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন দুজনেই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ যাবৎ ওসর এবং গবাদ বসুর জাকাত সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর শুনেছি আমাদের দুজন অতিথির কাছ থেকে এবং অত্যন্ত দলিল ভিত্তিক তারা উত্তর দিয়েছেন আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরগুলির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি এবং সেই আলোকেই আমরা আমাদের ওসর এবং অন্যান্য জাকাতগুলি আদায় করবো ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আমাদের মনে রাখতে হবে জাকাত এটা অন্যের হক জাকাত দেওয়াটা কারো প্রতি অনুগ্রহ নয় কারো প্রতি কোনো করুণা নয় অন্যের সম্পদ হকদার যে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া কাজে যিনি জাকাত দিবেন তিনি কখনোই মনে করবেন না যে আমি জাকাত দিচ্ছি মানে তার উপকার করছি তাকে সাহায্য করছি বা তার তার প্রতি দয়া করছে যে না দয়া নয় এটা হচ্ছে আল্লাহর একটা বিধান এই বিধানটা পালন করে যেমন আমরা সালাদ আদায় করি কেন সালাদ ফরজ আমরা সিয়াম রাখি কেন সিয়াম ফরজ আমরা হজ পালন করি কেন হজ ফরজ সেজন্য ঠিক অনুরূপভাবে জাকাতও একটি ফরজ বিধান যেটা আদায় করে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এটা তার হকটা তাকে পৌঁছে দেওয়া এটা যত দ্রুত সম্ভব এবং যত মানে নিয়ম মাফিক সম্ভব এটা পৌঁছে দেওয়াটাই কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আর এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমরা আল্লাহ নৈকট্য লাভ করতে পারবো এবং আমরা আল্লাহর বিধান পালনের সঠিকভাবে পালন করার কারণে তার পূর্ণ নেকি পাবো
সহি শুদ্ধভাবে আদায় করার তৌফিক তিনি আমাদেরকে দান করুন আমিন আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা আস্তফরুল্লাহ আলী আলাকুম আলী সাহির মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু